a futuristic pavilion set against the region's most traditional bodega. A triumph of modern architecture built atop Rioja's first barrel room. Few places are more boldly symbolic of Rioja's current balancing act than the tasting pavilion at Lopez de Heredia Viña Tondonia and the new city of wine headquarters of Marques de Riscal. Gary's 21st century fantasy rests on top of the bodega's 19th century cellars, a fitting reminder of Rioja's full-scale leap into the future. Of course, the nearby city of Bilbao has its own Gary masterpiece, the convention-shattering Guggenheim Museum. But some of the most ambitious architectural work happening in Spain today is in Rioja itself, as the wine region makes a bid to enhance its image. Rioja finds itself now at an exhilarating crossroads where tradition meets the avant-garde. For its winemakers as well as its chefs, therein lies the challenge. How much can you retain from the past if you hope to lead the way to the future? The answers emerging from Rioja today make it one of the most stimulating places on the planet to work and to dine. A place where old ways and new ideas coexist happily and where startling juxtapositions are always just around the bend. I think it's that duality of Rioja that makes it so fascinating. Um, it's also what I think makes it perhaps the most exciting region in Spain uh, right now. Many people will point to Priorat as the new discovery uh, or Bierzo or any number of other areas in Spain. Uh, but to me, what's really interesting is in the shape of Rioja, a region that is so steeped in tradition and yet has found this new breath of air and excitement to try new things. At Bodegas Juan Alcorta in Logroño, makers of the popular Campo Viejo among other brands, the new and massive production facility is almost entirely underground. Spanish architect Ignacio Quemada designed the award-winning project, notable for its sensitive use of the landscape. Esto, todo esto empezó cuando, cuando eh, se anunció que Calatrava iba a construir una bodega en La Rioja. Eso fue hace unos años. ¿no? A partir de ese momento empezaron a llegar arquitectos importantes y, y, y a, a prestarse mucha atención a las bodegas. Fíjate que cuando nosotros empezamos a hacer esta bodega, eh, nos tuvimos que ir a Napa y a estos sitios para ver arquitectura de bodegas actual, porque, porque en España no la había. Y, y en Francia en estos momentos tampoco, porque ya se hizo en los 80. Eh, ahora, sin embargo, vienen a ver a La Rioja, ¿no? de que en muy pocos años se ha transformado por completo. Para el mundo del vino, la arquitectura es una ayuda a transmitir sus valores y para darse a conocer y para atraer a la, al público. Y para la arquitectura, el mundo del vino ofrece muchas posibilidades. Porque el, si bien antes eh, las, las bodegas tradicionales generaban espacios hermosos sin, sin pensar en arquitectura, solamente como resultado de la búsqueda de las condiciones idóneas para buscar vino, pues, eh, hoy en día es, esas mismas necesidades de las bodegas eh, son un filón para, para la arquitectura y para el arquitecto. Y desarrollar eh, bien el cumplimiento de las propias necesidades genera edificios de mucha calidad. Y eso se está viendo en que no solamente son eh, las, los, las creaciones de autor, como puede ser un hotel de Frank Gehry o puede, puede ser un, un, es una sala de cartas de Zaha Hadid, ¿no? pero las propias bodegas, los propios espacios de bodega, las salas de fermentación, las salas de ricas, están generando espacios muy bellos. Y eso yo creo que va a ocurrir siempre. Que no ocurre en, otras, en otros sectores de la economía, pero va a ocurrir con el vino.